আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি নবনীতা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম প্রার্থীতা ফিরে পেতে ইসিতে 1.5 শতাধিক প্রার্থীর আপিল আবেদন 1 শতাংশ ভোটার সমর্থন না থাকা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য কোনো বাধা নেই বলে আবারো জানালেন কাদের নির্বাচন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহতে জাতীয় পার্টির সাথে আলোচনা নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে এখনো শঙ্কায় জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কথা হয়নি বলে দাবি প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুর মামলায় হাইকোর্টেরও ফকরুলের জামিন নামঞ্জুর এক সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে রাষ্ট্রপক্ষকে নির্দেশ এবং ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে রাশিয়ার অভিযোগ মিথ্যা বলেছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রাশিয়ার অবস্থান নেয়ার ঘোষণা এছাড়া নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে ইফতারকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছি পুরো সংবাদে শুরুতেই জাতীয় নির্বাচন দু প্রার্থীতা ফিরে পেতে আপিলের তৃতীয় দিনে জাতীয় পার্টি তৃণমূল বিএনপি ও স্বতন্ত্র সহ মোট একশো পঞ্চান্ন জন প্রার্থী আপিল আবেদন করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অধিকাংশেরই এক শতাংশ ভোটার সমর্থন না থাকায় প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে একশো দশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বদলি সহ তিনশো আটত্রিশ থানার ওসি বদলির জন্য পাঠানো প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন আরও জানাচ্ছেন রোকসান আমিন সকাল দশটা থেকেই প্রার্থীতা ফিরে পাওয়ার আপিল আবেদনের তৃতীয় দিন নির্বাচন কমিশনে আসতে থাকেন বিভিন্ন দল সহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এদের অধিকাংশেরই প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে ঋণ বিল খেলাপি হলফনামায় তথ্য গোপন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে একটা টেন সার্টিফিকেটের কাগজ কম আসিল আমার ফাইলের মধ্যে যদি কোনো রকম পার্সিয়ালিটি হয় জবরদস্তি হয় ভোটার বয়ে যাইতে না পারে তাইলে তো গত দুই নির্বাচন যেরকম হয়েছে এরকম হওয়ারও সম্ভাবনা আছে আমার একটি মামলা সংক্রান্ত তথ্য হলফনামায় দিতে আমার মনের অজান্তে আমি সেই মামলা যে তথ্যটি আমার জানা ছিল না তা আমি শোনার পর তাৎক্ষণিকভাবে আমি আরেকটি সংশোধনী হলফনামা আমি রিটার্নিং অফিসার বরাবর আমি মেইলে আমি দাখিল করেছি তারপরও সেটা উনি বাতিল করেছেন জেলা প্রশাসন বলল যে সিরিয়াল নাকি মেনটেন করি নাই যেটা আদৌ নিয়মে পড়ে না সামান্য ত্রুটির জন্য আমার মনোনয়ন বাতিল হতে পারে না दाखिल कर তারা স্বাক্ষর করেছেন এবং সে কারণে আপিল করেছে আমি এবং আপিল আমি 
আমার পক্ষে আসবে এটাই আমার প্রত্যাশা আমার অরিজিনাল কপি এবং ফটো কপি দুইটা একসাথে ছিল একটা পেপার ওর মধ্যে অরিজিনাল কপি সাবমিট হয়েছে একটা পেপার যেটা ফটো কপি সিগনেচার করা ছিল ওইটা সাবমিট হয়েছে ওইটার কারণে রিজেক্ট করেছে কিন্তু এটা ইজিলি দিয়ে দিতে পারতেন উনি দেন নাই এটা যার কারণে আমাকে এখানে এসে আপিল করতে হলো ইসি ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীতা ফিরে পেতে আপিল করতে পারবেন আগ্রহীরা রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন জাতীয় পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনা হয়েছে নির্বাচন বিরোধী কর্মকাণ্ড একসাথে প্রতিহত করার বিষয়ে আসন বন্টন নিয়ে নয় আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমন্ডি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে বিএনপি ততই ভোট বাঞ্চালের জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে পোশাক খাতে মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নতুন শর্ত প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন যুক্তরাষ্ট্র চাইলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক একতরফাভাবে কিছু করতে পারবে না দলের যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের কোনো বাধা নেই বলেও আবারও জানিয়েছেন ওবায়দুল কাদের ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগের সাথে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কোনো কথা হয়নি বলে দাবি করেছে জাতীয় পার্টি তবে আসন নিয়ে সমঝোতার পথ বন্ধ কিনা সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্নের জবাবে দলের মহাসচিব বলেছেন রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যে আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মন্তব্য করলেও তিনি বলেন নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে এখনো কিছু শঙ্কা আছে নাজিব বেগ জানাচ্ছেন সংসদ নির্বাচন ইস্যুতে বুধবার রাতে ক্ষমতাসীন দল ও জাতীয় পার্টির বৈঠকে আসন ভাগাভাগি নিয়ে সমঝোতা হয়েছে কিনা তা নিয়ে জোরাল গুঞ্জন ছিল দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় পার্টির মহাসচিব বললেন আসন বন্টন নিয়ে কোনো কথা হয়নি আমি যেহেতু গতকাল আলোচনা করেছি আসন নিয়ে কোনো আলোচনা হয় নাই তবে প্রত্যেকটা দলে আমি আগে বলেছি রাজনৈতিক একটা কৌশল থাকে নির্বাচনে গেলে প্রত্যেক দলের নির্বাচনের কৌশল আছে সে কিভাবে মার্চ থেকে জিতে আসবে সেই কৌশল নিজস্ব কৌশল জাতীয় পার্টির অবশ্যই আছে সেই কৌশল নিয়ে তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সুষ্ঠু নির্বাচনে ইসিকে সহায়তা করতে আওয়ামী লীগকে আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় পার্টি তবে নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে আশঙ্কার কথা জানান জন্য আমরা কিন্তু খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম এখনো আছি যে নির্বাচন নিয়ে ভোটাররা আসা কারণ ভোটারদের আস্থাটা কিন্তু কমে গেছে কেন্দ্রে আসতে চায় না বারবারই কথাটা বলছি নির্বাচনে ভোটার যদি আসে তাহলে আমাদের কারো দিকে ইনশাল্লাহ জাতীয় পার্টি তাকাতে হবে না আওয়ামী লীগ আমাদের সাথে কথা দিয়েছেন তারা নির্বাচন কমিশনকে যা যা সাহায্য করতে হয় তাই আমি কিছু কিছু অ্যাডভাইস আমরা দিয়েছি সাহায্য করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে তারা বলছেন হ্যাঁ এগুলি তারা করবেন আওয়ামী লীগ বিরোধী ভোটগুলো জাতীয় পার্টির টার্গেট হতে পারে বলে জানান দলের মহাসচিব নাজিব বেগ চ্যানেল আই ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি দেশে সরকারের ছত্রছায়ায় গঠিত প্রথম কিংস পার্টি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবের মন্ত্রী এ কথা বলেন দেশে চলমান সহিংসতায় বুদ্ধিজীবীদের কোনো বিবৃতি না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন তথ্যমন্ত্রী বলেন একটি দল নির্বাচনে না আসলে সেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না এমন কথা সংবিধানে নেই বিএনপি থেকে সব নেতা পালিয়ে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি জাতীয় পার্টির সাথেও আমাদের মহাজোট ছিল গত নির্বাচনে তাদের সাথে আমাদের জোট ছিল না কিন্তু তাদের সাথে আমাদের কোন কোনো আসনে সমঝোতা হয়েছিল এবার অনেকের প্রার্থিত বাতিল হওয়ার পরও এখনও প্রতি আসনে সাতজন করে প্রার্থী আছে নির্বাচনের উৎসব গ্রামেগঞ্জে শুরু হয়ে গেছে জনগণ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এখন একটি দল নির্বাচনে না আসলে সেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না এমন তো সংবিধানেও লেখা নাই পৃথিবীর কোনো আইনেও লেখা নাই বাংলাদেশে বহু নির্বাচন হয়েছে বহু দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই 
দুই দিনের ব্যক্তিগত সফরে গোপালগঞ্জের টঙ্গিপাড়ায় অবস্থান করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে সড়ক পথে টঙ্গিপাড়া পৌঁছে ছোট বোন শেখ রেহানা ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী এরপর ফতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাত করা হয় শুক্রবার সকালে নির্বাচনী এলাকা কোটালিপাড়ায় যাওয়ার কথা রয়েছে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সেখানে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে নেতা কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন তিনি পরে ঢাকার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ ছাড়বেন প্রধানমন্ত্রী প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুরের মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে জামিন দেননি হাইকোর্ট তবে জামিন প্রশ্নে এক সপ্তাহের রুল জারি করেছেন আদালত রাষ্ট্রপক্ষকে এক সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে হবে মাজহুল হক মান্না জানাচ্ছেন প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুরের মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন আবেদন নিম্ন আদালতে কয়েক দফা নাম মঞ্জুর হলে তিনি হাইকোর্টে জামিন আবেদন করেন আইনজীবী আদালতকে বলেন প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলায় কোনো নির্দেশনা দেননি মির্জা ফখরুল কারাগারে থাকা বিএনপির মহাসচিব অসুস্থ উল্লেখ করে তার জামিন চান এর বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন মির্জা ফখরুল মহাসমাবেশ দেখেছেন এবং হামলার নির্দেশ দিয়েছেন তাই তার জামিন হতে পারে না এই মামলায় এগারো নম্বর আসামি ছিলেন শাহজাহান ওমর সেই শাহজাহান ওমর ইতিমধ্যেই বেল পেয়ে বেরিয়েও এসেছেন জেলখানা থেকে এবং সেই বেলটা দিয়েছে সেশন জাজ কোর্ট থেকে কাজেই যেহেতু তিনি একজন এই মামলার কো অ্যাকিউজ সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বেল পাওয়ার হকদার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব এড়াতে পারেন না যেহেতু ওনার আহ্বানে এবং ওনার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অঘটনগুলা সংঘটিত হয়েছে বিচারপতি মোহাম্মদ সেলিম ও বিচারপতি শাহেদ নুরুদ্দিনের বেঞ্চ শুনানি শেষে আদেশ দেন আরও শোনার জন্য তিনি সাত দিনের একটি রুল দিয়েছেন ওনার তো মূল আবেদন ছিল জামিন সেটা তো হয়নি জামিন হয়নি জামিন হয়নি গত আঠাশে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ শুরুর আগে প্রধান বিচারপতির বাসভবনের নাম ফলক ভেঙে ও গেটে হামলা চালিয়ে ভেতরে ইটপাটকেল ছোড়া হয় এ ঘটনায় মির্জা ফখরুলসহ ঊনষাট বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে করা মামলায় গত উনত্রিশ অক্টোবর তার বাড়ি থেকে মির্জা ফখরুলকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ পরে তাকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় মাঝড়ক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা সরকারের পদত্যাগ ও তফসিল বাতিলের দাবিতে সারা দেশে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর অবরোধ চলছে অবরোধের শেষ দিনে রাজধানীতে যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল তবে বৃষ্টির কারণে ভোগান্তি হয়েছে নগরবাসীর রাজধানীতে অবরোধের সমর্থনে মিছিল করেছে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা মতিঝিল একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে আরও জানাচ্ছেন আক্তার হোসেন সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপির দশম দফায় ডাকা আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচির শেষ দিন রাজধানীতে অবরোধের প্রভাব না থাকলেও বৃষ্টির কারণে ভোগান্তিতে জনজীবন বৃষ্টির কারণে ঠান্ডা মানের জন্য কম কারের কোনো সমস্যা নাই আমি সিরাজগঞ্জ থেকে আজ রাতে আসছি কোনো প্রবলেম হয় নাই মানুষ তো নাই কাকা গাড়ি বেশি কিন্তু মানুষ না আতঙ্ক হয়ে গেছে কাকা কি হয় না হয় যাচ্ছে বলা যায় না কাকা ষাট সত্তর টাকা কেজি চাল কিনা খাই আমরা জমা দেওয়া চাইল ডাল কিনা খাইতে গেলে কাকা আরো দুই তিনশো টাকা ঋণ হয়ে যায় বাবা বৃষ্টিতে ভোগান্তি বিষয় না বিষয় হলো দেশের অবস্থা আর কি একটু লাজুক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অনেক বাড়তি বৃষ্টি উপেক্ষা করেই কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি সহ সমমনা সংগঠনগুলো পল্টন ও বিজয়নগর এলাকায় মিছিল করেছে বারোদলীয় জোট জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি ও গণ অধিকার পরিষদ একতরফা নির্বাচন করতে একদলীয় শাসন করতে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে দল সুদদেরকে নিয়ে সরকার যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখাতে চাচ্ছে সেটি জনগণ খাবে না সেই নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে সেই নির্বাচন হবে না সাত তারিখে পাতানো এবং এই রহস্যময় হাস্যকর নির্বাচন বিরোধী দলের অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি আন্দোলন দমাতে নানা পন্থা অবলম্বন করেছেন যেগুলি নির্মম ও পৈশাচিক যে নানামুখী 
দমন পীড়ন অত্যাচার যেভাবে বিএনপির নেতাকর্মী এবং গণতন্ত্র কামী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের উপর চালানো হচ্ছে এটা স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ গত এক মাসেরও বেশি সময় ধারাবাহিক ভাবে হরতাল অবরোধ দিলেও এবার কর্মসূচিতে ভিন্নতা আনছে বিএনপি রোববার মানববন্ধন করবে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে নিয়ে রাশিয়ার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা বলে মন্তব্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় সময় বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন প্রেস সেন্টারে বিশেষ ব্রিফিংয়ে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন কোয়ার্ডিনেটর জন কির্বির কাছে জানতে চান পিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে বলে রাশিয়া যে অভিযোগ করেছে সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাখ্যা কি জবাবে কির্বি বলেন পিটার হাসের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা এবং রাশিয়া নিজেও এটি জানে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অবস্থান থেকে পিছু হঠেছে কিনা ব্রিফিংয়ে এমন প্রশ্নও ওঠে কির্বি বলেন বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাবে আমরা বাংলাদেশের উপর যে কোনো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বা অ্যাকশনের বিপক্ষে পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেয় আমরা তার বিপক্ষে থাকব আর আমরা মনে করি আগামী সাতই জানুয়ারি বাংলাদেশের সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন করার সক্ষমতা আছে বাংলাদেশে যে কোনো ধরনের মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে রাশিয়া দুপুরে স্বাধীনতা সাংবাদিক ফোরামের আলোচনা সভায় দেশটির রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মান্তিসকি বলেন বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র হাজারো নিষেধাজ্ঞা দিলেও এর প্রভাব নেই গাজায় গণহত্যা ইস্যুতে পশ্চিমাদের নিশ্চুপ ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বলেন মানবাধিকার নিয়ে তারা দ্বিচারিতা করে তিনি বলেন ইউক্রেনের বিষয়ে সোচ্চার এই পশ্চিমারা গাজার ভূমিকায় চুপচাপ we must also ensure that our future generations imbibe our shared history and preserve and promote the legacy of 1971 the legacy of 1971 among our youth to pass on this baton and to inspire them to never forget what happened 52 years ago ganatantra na unnayan নাকি গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন সেই পুরনো বিতর্ক আবারও নতুন করে উচ্চারিত হল অর্থনীতিবিদদের আলোচনায় তারা বলছেন যে কোনো উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে যায় যদি মানুষ কথা বলার স্বাধীনতা না পায় কিংবা মানবাধিকার সুরক্ষিত না থাকে এসব পরামর্শ খুব একটা পাত্তা না দিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন জীবন বাঁচলে মানবাধিকার নিয়ে চিন্তা করা যাবে রিজভী নেওয়াজ জানাচ্ছেন উন্নয়ন ন্যায্যতা এবং স্বাধীনতা এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা শুরু হল বিআইডিএসের তিন দিনের সম্মেলন উদ্বোধনী পর্বের প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্থাটির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা মন্ত্রী অর্থনীতিবিদরা বলেন সুশাসন ও জবাবদিহিতা না থাকলে উন্নয়ন টেকসই হয় না গণতন্ত্র না থাকলে মানুষের মন পাথরের মতো শুষ্ক হয়ে যায় সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে উই ডু নট ট্রেড অফ বিটুইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেসি উই ফলো দ্য ফুড স্টেপস অফ বঙ্গবন্ধু কর্ম অধিবেশনে সামষ্টিক অর্থনীতির হালনাগাদ পরিস্থিতির আলোচনায় বিশ্লেষকরা দাবি করেন কেবল বৈশ্বিক কারণে নয় বরং নীতি ও জবাবদির অভাবেও বাংলাদেশের অর্থনীতি চরম সংকটে আমাদের 
কি হবে না হবে অর্থনীতি বিশ্লেষকদের এসব কথার সাথে মোটেও একমত হতে পারেননি পরিকল্পনা মন্ত্রী সরকার বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করছে ন্যায্যতা স্বাধীনতা ইত্যাদি অত্যন্ত উচ্চ মানে উচ্চ শ্রেণী সমসংগ আলোচনা করছে ওই অর্জনের ওগুলো সৌরসংগ বলি ওগুলো মূল নয় বলে ওগুলো বাই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট হলো লাইফ আমি লাইফটা ইনস্যোর করতে পারি নিছক নিছক পেটে ভাতে পাঠকটা মোকাবেলা করতে পারি তাহলে আমি মনে করি ইন্টারভিউ করতে পারি সময় যদি হয় কোনো তিন দিনের সম্মেলনটি শেষ হবে শনিবার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে বিশেষায়িত উন্নত চিকিৎসা সেবা দিতে উদ্যোগী হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশের চিকিৎসক হৃদরোগ স্ট্রোক কিডনি এবং লিভার ট্রান্সপ্লান্টের মতো জটিল রোগীদের জরুরি ও প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসায় তারা গঠন করেছেন শিওর কেয়ার ফাউন্ডেশন বার্ডেম হাসপাতালের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে এই ফাউন্ডেশন জানাতুল বাকে কাজ জানাচ্ছেন আমেরিকা প্রবাসী কৃতি চিকিৎসক প্রফেসর ডাক্তার হাফিজুল আসান সম্প্রতি ঢাকায় এসেছেন দেশে কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশনাল ক্লিনিক এবং গবেষণা কার্যক্রমে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব নেভারডা স্কুল অব মেডিসিনের এই প্রফেসর দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে তার মতো অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যুক্ত হয়েছেন শিওর কেয়ার ফাউন্ডেশন গঠনে এই ফাউন্ডেশনের আওতায় উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেবেন তারা আমরা একটি শিওর কেয়ার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা বলছি যে আমাদেরকে কাজে লাগান আমাদের সাথে দেশের এবং দেশের বাইরের বিশেষজ্ঞরা আছেন তাদেরকে কাজে লাগাতে পারে প্রথমটি লোকাল ডাক্তার ট্রিয়াজ করলো আমাদের সাথে কানেক্ট করলো তারপরে দ্বিতীয়টি যে ট্রিটমেন্ট শুরু করলো তৃতীয় নম্বরটি ট্রান্সফার করলো তার শেয়ারি কেয়ারে কানেক্ট করে দিল দেশের বিদ্যমান অবকাঠামো এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জন্য হৃদরোগ সহ জটিল রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেবেন এই প্রবাসী চিকিৎসকরা আমরা যদি নেটওয়ার্কে থাকে তাহলে আমি বাগেরাটের যে রোগী তাকে আমরা ঢাকায় কোন হাসপাতালে যাবে কোথায় গেলে দ্রুততার চিকিৎসা হবে এই কানেকটিভিটিটা কিন্তু আমরা তৈরি করে দিতে পারি অ্যাকুইট অ্যাপডোমেন সার্জিক্যাল কেয়ার একজন মায়ের বাচ্চা হবে তার বাচ্চার পজিশান চেঞ্জ হলো এটাও কিন্তু আমরা পয়েন্ট অফ কেয়ার সেন্টারে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড করে বাচ্চার পজিশন দেখে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদেরকে সংযুক্ত করে আমরা কিন্তু এটা চিহ্নিত করতে পারি গুণি এই চিকিৎসক মনে করেন প্রযুক্তির কল্যাণে চিকিৎসা সেবার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা তৈরি ও স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে ইমার্জেন্সি চিকিৎসা সেবা দেয়া জরুরি বিদ্যমান অবকাঠামো হতে পারে আমার সরকার নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কর্নারি করে দিয়েছে সেখানে এখন ওষুধ পাওয়া যায় আমরা বলছি যে একশো রোগী যদি ওখানে লোকাল ডাক্তার দেখেন বা লোকাল প্রোভাইডার দেখেন আমরা তাদেরকে ট্রেন করতে পারি হয়তো আশি নব্বইটা রোগী কিন্তু ওই চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হবেন কিন্তু কিছু রোগী তো জটিল সেই রোগীগুলোকে কিন্তু আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্যসেবাকে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যে আমরা কিন্তু সেই রোগীগুলোর জন্যে একটা সিস্টেম অফ কেয়ার তৈরি করতে পারি কমিউনিটি ক্লিনিক বা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কর্নারগুলোকে চিকিৎসা শুরুর কেন্দ্র বা পয়েন্ট অফ কেয়ার ধরে আল্ট্রাসনোগ্রাম ইসিজি ইকো এবং ট্রোপোনিন টেস্ট দেখে রাজধানী ঢাকা কিংবা বিদেশে বসেও গুরুতর রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখা সম্ভব যা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্মার্ট হেলথ কেয়ারের সূচনা উনিশশো একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ কেবল যুদ্ধের ময়দানেই হয়নি পৌঁছে গিয়েছিল শুধু নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরেও সে সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আর পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অধিবেশনগুলো নিয়ে লায়লা নওশিনের রিপোর্টের আজ দেখুন প্রথম পর্ব 
দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল বাঙালি জাতি একাত্তরের তিন ডিসেম্বর এই যুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেয় ভারত তারপর থেকেই সত্তর কোটি মানুষের যুদ্ধ শিরোনামে খবর প্রকাশ হতে থাকে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এ নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে থাকে একের পর এক বৈঠক উত্থাপিত হয় প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব একাত্তরের চার ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যরা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তুললেও এ বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তুলে সুপার পাওয়ার সে সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত জোটভুক্ত পোল্যান্ড সোভিয়েত প্রতিনিধি ইয়াকফ মালিক বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে দাবি জানান এর তীব্র বিরোধিতা করে চীন সে সময়ের জাতিসংঘ সদর দপ্তরকে অনেকটা রঙ্গমঞ্চ হিসেবে ব্যাখ্যা করে পরাশক্তি তাদেরও এটার উপরে একটা ধরনের আস্থা ছিল উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন তুঙ্গে আসে বিশেষ করে ডিসেম্বরে যখন ফাইনাল ফেজে আসে তখন জাতিসংঘের ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সত্তরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সবগুলো আসনে আওয়ামী লীগের বিজয়ী হওয়ার প্রসঙ্গটি তুলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে বক্তব্য রাখার যৌক্তিকতা আবারও তুলে ধরে পাকিস্তানি সন্ত্রাস দমনের প্রস্তাব দেন সোভিয়েত প্রতিনিধি বাংলার মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন সোভিয়েত বন্ধু চার ডিসেম্বরে আপনারা জানেন অনেকগুলো অধিবেশন হয় জর্জ বোস সিনিয়র তিনি রাজনৈতিক ভাবে ওখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উনি ছিলেন দূত বা অ্যাম্বেসেডার ছিলেন তিনি একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেন প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি ভারতকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করেন ওই অধিবেশনে কোনো সমাধান না আসায় নিরাপত্তা পরিষদে প্রায় প্রতিদিনই গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হতে থাকে বাংলার মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার ইস্যু লাইলা নৌসিন চ্যানেল আই ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিমানবন্দরের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় ইউনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নূর আলীর মেয়ে নাদিহা আলী মারা গেছেন ইন্নালিল্লাহে ওয়াইনা ইল্লাহে রাজিউন বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে জানাজার নামাজের পর নাদিহা আলীর দাফন সেখানেই সম্পন্ন হবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ইউনি গ্রুপ নাদিহা আলীর মৃত্যুতে ইউনি গ্রুপের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে তার মৃত্যুতে ইউনি গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল হবে সংবাদের পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি খানিক খনের বিরতি বিরতির পর আমন্ত্রণ আরো একবার তৈরি পোশাক কারখানার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে কর্পোরেট টেকসই নীতিমালা নিয়ে আসছে তাতে কর্ম পরিবেশের পাশাপাশি পরিবেশের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এই খাতের সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মীরা রাজধানীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন নীতিমালা বিষয়ে কর্মশালা করেছে বেসরকারি সংস্থা সলিডার্ড ও বিজিএমএ সলিডার্ড নেটওয়ার্ক এশিয়ার মহাব্যবস্থাপক বলেন ইউরোপীয় দেশগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সুরক্ষার উপর কারখানাগুলোর আরও বেশি স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে চায় নতুন নীতিমালাকে উৎপাদন খাতের গ্রিন ডিল বলে উল্লেখ করেছে ইইউ প্রশ্নের জবাবে বিজিএমএ নেতারা বলেন অল্প কিছু লাভের আশায় নিজেদের নদীকে দূষণ করা উচিত নয় সৌদি আরব সফরে গেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মধ্যপ্রাচ্য সফরের অংশ হিসেবে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের পর বর্তমানে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ সফরে রয়েছেন পুতিন সেখানে দেশটির যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি এ সময় ওপেক প্লাস গাজা এবং সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয় তাদের সৌদি যুবরাজের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে পুতিন বলেন দু দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে কোনো শক্তি তাদের বাধা দিতে পারবে না পুতিন সৌদি যুবরাজকে মস্কো সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন এই অঞ্চলে কি ঘটছে সে বিষয়ে তার সঙ্গে তথ্য আদান প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আই স্ক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ স্মার্ট চলচ্চিত্র স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভা করেছে বাংলাদেশ কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসানুল্লাহ মনি সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের ভাইস চেয়ারম্যান 
জাজ মাল্টিমিডিয়ার সিইও মোহাম্মদ আলী মোল্লা খোকন বিশেষ অতিথি ছিলেন এটিএন বাংলার উপদেষ্টা অভিনেতা ডি এ তায়েব অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আহসানউল্লাহ মনি সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব লাকি এনাম এবং বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরাকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় এছাড়া শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য বেশ কয়েকজন বিসিডিএফ এর বিজয় সম্মাননা প্রদান করা হয় নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ ইফতারকে অনন্য বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো বুধবার এই স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করা হয় ইফতারকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যৌথভাবে আবেদন করে ইরান তুরস্ক আজারবাইজান ও উজবেকিস্তান প্রতি বছর রমজান মাসে বিশ্ব জুড়ে মুসলিমরা ইফতারের মাধ্যমে দৈনিক সিয়াম সাধনার ইতি টানেন ইউনেস্কো মনে করে এই ধর্মীয় রীতি পরিবার এবং সমাজে বন্ধন দৃঢ় করে এবং দান ও সৌহার্দের মতো বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসে এবারে কৃষি সংবাদ উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের খামারিরা তাদের উৎপাদন করা দুধের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না দফায় দফায় গোখাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় আরও বিপাকে পড়েছেন তারা পঞ্চগড় থেকে এ রহমান মুকুলের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে আরও জানাচ্ছেন সুদীপ্তা মাহমুদ জেলায় দৈনিক আঠারো থেকে বিশ হাজার লিটার দুধ উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু স্থানীয় চাহিদা মাত্র সাত থেকে আট হাজার লিটার বাকি দুধ নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে খামারিকে পঞ্চগড়ের খামারিদের কাছ থেকে মিল্ক ভিটা কোম্পানি মাত্র ছয়শো লিটার দুধ কিনছে বাকি দুধ আশপাশের কিছু দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানে কম দামে বিক্রি করছেন খামারিরা প্রতি লিটার দুধ উৎপাদনে খরচ পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা জেলায় দুগ্ধজাত খাবার যেমন মিষ্টি পনির ঘি তৈরির পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠান না থাকায় সংকট আরো বেড়েছে বাকি দুধটা আমাদের বাইরে পাঠানোর প্রয়োজন কিন্তু কোনোভাবে আমরা বাইরে দিতে পারতেছি না পঞ্চগড়ের যে উৎপাদিত দুধটা হচ্ছে দুধটা আমরা যখন পঞ্চগড় থেকে বাইরে পাঠাইতে পারবো তখনই আমরা খামারিরা উপকৃত হব পর্যাপ্ত যখন চিজ তৈরি হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ আমাদের খামারিদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে তখন হয়তো কিছুটা হলো আমাদের উৎপাদনের একটা উপায় আমরা খুঁজে পাবো এলডিডিপি প্রকল্পের অধীনে পঞ্চগড়ে একটি ডেয়ারি হাব নির্মিত হচ্ছে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে দুধের দামের সংকট অনেকটাই কমে যাবে মনে করছে জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এই ডেরি হাফের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল যে এর আন্ডারে আপনার চল্লিশটি ডিএমসিসি লেস মিল্ক কালেকশন সেন্টার থাকবে তারা বিভিন্ন এলাকায় যে তারা সেন্টার করবে সেখান থেকে স্থানীয় যে খামারি কৃষকের কাছে দুধ উৎপন্ন হয় সেই দুধগুলো তারা সংগ্রহ করে সংগ্রহ করে তারা কিন্তু নিয়ে আসবে এখানে সেতুটি করে কিছু বাইরে করবে বাইরে বিক্রি করবে পাশাপাশি প্যাকেট জাত করবে এবং উৎপাদিত পণ্য জিজ্ঞেস করি চিজ পনির তারপরে ঘি মাঠা দই বিভিন্ন মিষ্টান্ন জাতীয় তারা প্রোডাক্ট রয়েছে দেশে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করবে এবং তারপরে তারা কিছু শোরু তৈরি করবে গত এক দশকে পঞ্চগড়ে দুগ্ধ খামারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুশো সাঁত্রিশটিতে এছাড়াও একটি বা দুটি গাভি নিয়ে করা খামারের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার জন্য প্রথমবারের মতো সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক এবং আর্জেন্টিনার অর্থমন্ত্রী সার্জিও টমাস মাসা এতে সই করেন আর্জেন্টিনা থেকে গম সয়াবিন সহ গবাদি পশুর খাবার আমদানিতে সহায়তা পেতে পারে বাংলাদেশ অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রক্রিয়াজাত করে আম ও আলু রপ্তানি করতে পারে সচিবালয়ে চুক্তি শেষে কৃষিমন্ত্রী বলেন এই সমঝোতার মাধ্যমে বিশ্বের আরেকটি প্রান্তে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে এদেশের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য 
হারিয়ে যেতে বসেছে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রকৃতি সংবাদে দেখুন জলবায়ু পরিবর্তনে বিপন্ন জীব বৈচিত্র নিয়ে শিহাব খালেদিনের ডেস্ক রিপোর্ট প্রাকৃতিক বনভূমি ধ্বংস জলাশয় ভরাট অপরিকল্পিত শিল্পায়ন নগরায়ন দূষণ এসব কারণে জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এতে একদিকে যেমন মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব পড়ছে অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামগ্রিক জীব বৈচিত্র্য জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য পরিযায়ী পাখির অন্যতম আবাসস্থল উপকূলীয় চরগুলো ক্রমেই পাখির জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ছে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপন্ন পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল সমৃদ্ধ দ্বীপ সেন্ট মার্টিনও হুমকির মুখে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রবাল প্রাচীর ব্যাহত হচ্ছে জলজ প্রাণীর প্রজনন প্রতিবর্ষণে সৃষ্ট বন্যায় যেমন নদীকেন্দ্রিক জীব বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি অনাবৃষ্টিজনিত খরার প্রকোপে দেশের উত্তরাঞ্চলের স্থলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থাও হুমকির মুখে এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই অনেক উদ্ভিদ প্রাণী হারিয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে তাই জলবায়ু পরিবর্তনে বিপন্ন জীব বৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন শিহাব খালেদিন প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই জলবায়ু পরিবর্তনে বিপন্ন জীব বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত দশটা পনেরো মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবারে বাণিজ্য সংবাদ উদ্ভাবনী সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজ করার পাশাপাশি সুশাসন সুসংহত করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর আওতাধীন দপ্তরগুলোর উদ্ভাবনী উদ্যোগের শো কেসিং এর আয়োজন করা হয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমতুল মনিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশ অর্থ বছরের উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দপ্তরকে সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট দেয়া হয় প্রবাসী আয় আনতে সোনালী ব্যাংকের সাথে চুক্তি করেছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর ফলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গ্রাহকরা সোনালী ব্যাংকের বারোশো একত্রিশটি শাখা সোনালী ই ওয়ালেট এবং সোনালী এক্সচেঞ্জ অ্যাপ ব্যবহার করে রেমিটেন্স পাঠাতে পারবেন একই সাথে ঘরে বসে ঋণের কিস্তি জমা দিতে পারবেন স্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে চুক্তি সই অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ সচিব ডক্টর আহমেদ মাসিরু সালিন বলেন প্রবাসীরা যাতে ঘরে বসে ঋণ পেতে পারেন সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানান ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানে সোনালী ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সিইও ও এমডি সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন পুলিশ জানায় থানা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবককে চাপা দেয় সেলফি পরিবহনের বাস এতে দুজন নিহত হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবক নিহত হয়েছে কক্সবাজারের চকরিয়ায় রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় দুই শিশু নিহত হয়েছে আহত হয়েছে একজন নিহত দুই শিশু ভাই বোন স্থানীয়রা জানান শিশুরা কক্সেসবাজার গামী ট্রেন দেখে ফেরার পথে রাস্তা পার হওয়ার সময় শ্যামলী পরিবহনের বাস তাদের ধাক্কা দেয় দুর্ঘটনার পর চালক বাসটি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় রংপুরের প্রাইম মেডিকেল কলেজের সামনে বালুবাহী ট্রাকের চাপায় লুৎফুর রহমান নামে মোটরসাইকেল আরোহী মৃত্যু হয়েছে আগামী নয় ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক উন্নয়ন শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিপাদ্যে পালিত হবে দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস সংবাদ সম্মেলনে দুদকের সচিব মাহবুব হোসেন জানান এবারের কর্মসূচিতে রয়েছে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপসমূহে দুর্নীতি বিরোধী বাণী সম্বলিত ব্যানার স্থাপন দুদক প্রধান কার্যালয়ের প্রাঙ্গনে সকাল আটটায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের শিল্পীদের পরিবেশনায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং জাতীয় পতাকা ও দুদক পতাকা উত্তোলন শিল্পকলা একাডেমিতে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি থাকবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সমস্ত জেলা কার্যালয় বিভাগীয় কার্যালয় সেইখানে তারা মানব বন্ধন করবেন এখানে আমাদের জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন সকল দপ্তর সংস্থা সকল এনজিও এবং স্কাউটস বিএনসি তাদের সমন্বয়ে 
এটা হবে জেলা সমস্ত জেলা কার্যালয়ে তারা পালন করবেন এবং আলোচনা সভা সভারও আয়োজন করবেন অফিসার্স ক্লাব ঢাকা মহিলা কমিটির আয়োজনে ক্লাব প্রাঙ্গণে বার্ষিক আনন্দ মেলা 2023 অনুষ্ঠিত হয়েছে মহিলা কমিটির সভানেত্রী দিনা হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব ও ক্লাব চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব মেজবাউদ্দিন বিভিন্ন সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি বুটিক্স হস্তশিল্প পোশাক এবং শিল্পজাত পণ্যের 77 টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে এবার খেলার খবর